നേടാം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കൈലാസ് മേനോൻ പാട്ടുകൾ പാടി ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു പക്ഷേ അതിനൊരു പൂർണ്ണത വരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കൂടെ എത്തണം പൂർണ്ണത എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് അന്നപൂർണ സ്നേഹപൂർവ്വം ഏറെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അന്നപൂർണ നമസ്കാരം അന്നപൂർണ സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അന്നപൂർണ അമൃതയുടെ ഒരു പഴയ ആങ്കറാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അന്നപൂർണ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ലോയറാണ് പേടിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പക്ഷെ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് സാറിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് മലയാളികളെ പോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരാനും കാരണം പരിചയപ്പെട്ടു ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇതല്ലേ എന്താ ഓൾഡ് സോങ്സ് അതെ അതെ പഴയ പാട്ടുകളും പഴയ പാട്ടുകൾ തമിഴ് പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്തായാലും സന്തോഷം വന്നതില് നമുക്കിരുന്നാലോ അതെ അന്നപൂർണ ഈ ലോയർ പദവി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ സെക്ഷനിലോട്ട് പോയി ഈ ആങ്കറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്കിലും അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോയർ എന്നുള്ള വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അച്ഛൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം ചേർത്തലയാണ് ചേർത്തല അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാല് ജനറേഷനായിട്ട് എല്ലാവരും മുത്തശ്ശൻ അപ്പൂപ്പൻ അച്ഛൻ ഞാന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വലിയച്ചിന്റെ കൂടെ അതെ അതെ അപ്പൊ ചെറുതിലെ തൊട്ടേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ലോയർ എന്നൊന്നും പറയാൻ അറിഞ്ഞ വക്കീലാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മളോട് എഴുതാനൊക്കെ പറയുമല്ലോ എന്താണ് എംബീഷൻ അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫേസ്റ്റ് ലവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോ എൽ എൽ ബി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ലോ അക്കാഡമിയിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആങ്കർ ചെയ്ത് ആങ്കറിങ് അങ്ങ് സൈഡിൽ കൂടെ സംഭവിച്ചു പോയതാ പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളൊന്നും മുടക്കാതെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എൻറോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് കേസൊക്കെ ഉണ്ടോ പണ്ട് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കേസില്ല വക്കീല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ എവിടെയോ ഒരു ചേർച്ചയുണ്ട് അതറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൈലാസ് മേനു ദാറ്റ് മീൻസ് ശിവൻ അന്നപൂർണ ദാറ്റ് മീൻസ് പാർവതി ശിവ പാർവതി നിങ്ങളുടെ മോനും രുദ്രനാണ് രുദ്ര സമന്യു രുദ്ര ഓ അപ്പൊ താണ്ഡവായിരിക്കും ഇപ്പോഴ് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും സവാരി ഗിരിഗിരി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യസ്ഥൻ എന്ന സിനിമയെന്നാണ് കൈലാസ് എല്ലാ ഉത്തരവും നൽകി കഴിഞ്ഞ വേണം പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനം വലിച്ചു ഇനി ശിവനും പാർവതി പാർവതിയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർവതി ലക്കിയാണോ ലക്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാത്രല്ല എന്തായാലും ഈ സിനിമ ആയത് നന്നായി ഈ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഈ സിനിമകളൊക്കെ റിലീസ് ആയത് അതോ അതെ അതെ ഈ സിനിമ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വാന്ന് സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ തോട് കുത്താൻ കൃഷ്ണനുണ്ണി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തെ എന്ത് വാസുദോഷം ഉന്നയിച്ചാണ് കാളിദാസൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എ കന്നിമൂല ബി യമകണ്ഠമൂല സി അഗ്നിഹോൺ സംസാരിച്ചു വന്നതുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ധൈര്യം വന്നത് കാര്യം ഈ സിനിമ അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച ആളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഊഹത്തിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തമാശ സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വലിയ സമ്മർദ്ദമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപോകാവുന്ന സിനിമകൾ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു സിനിമ എന്നെ ഒത്തിരി തവണ കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പോ കൈലാസ് ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പാട്ട് ചെയ്തു അതിൽ എന്തോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അവരമ്മി തർക്കമായി അവസാനം വഴക്കായി എന്താണ് ആ സംഭവം അത് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന മ്യൂസിക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സമയം കാലഘട്ടമാണ് അതെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ലിറിസിസ്റ്റിനെ വെച്ച് നമുക്ക് 
ലിറിക്സ് എഴുതാമെന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ട്യൂൺ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് ഞാൻ ലിറിക്സ് എഴുതി തരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത് വന്നപ്പം കാരണം ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു നാക്കാണ് അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആ ബ്രാൻഡിന് കറക്റ്റായി ചേരുന്ന വരികൾ വരിക എന്നുള്ളതും പാട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെ അവിടെ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ സിനിമ പാട്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പം ആ വരികൾ വന്നപ്പോൾ അത് മാച്ചായില്ല നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിരീഷ് സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ടിങ് കൊണ്ടത് മാച്ചായില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ അഭിപ്രായം ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഡയറക്ടർ നീ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയും ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഈ വരികൾ മാച്ചിങ് അല്ല അപ്പം ഒന്ന് മാറ്റി ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും പച്ച തെറി പറയുകയും അതെ ഭയങ്കര വഴക്കല്ലായിരുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര മോശം ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു വളരെ മോശം അനുഭവമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണോ വഴക്കുണ്ടാക്കി അത് എഴുതിയ എഴുതിയ ആളാണ് എഴുതിയ ആള് ആണ് പ്രശ്നമായത് അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ വരി മാറ്റി പറയാൻ നീ ആരടാ ഇന്നലെ വന്ന നീ ആരടാ എന്നൊക്കെയുള്ള ലൈനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുമായാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാണ് അത് നന്നാവുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം അതിനിങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിയും പിന്നെ ആ പാട്ട് ഞാൻ ഡയറക്ടർ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രസ്തുത കക്ഷി ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സോ ഉത്തരം നൽകിയത് യമ കണ്ട മൂല ഉത്തരം ശരിയാണ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഒരു പൈൻറ്റ് അകത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരാട്ടെ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ഐറ്റവും കാണിക്കും കുങ്ഫു എന്ത് വേണേ വരും സോ ചോദ്യം ഈ രംഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഏത് തമിഴ് സിനിമയുടേതാണ് എ പടയപ്പ ബി ഭാഷ സി മുത്തു അതവിടെ പറഞ്ഞോളെ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ വായിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അനൂപ് കുഴപ്പിച്ചതാണ് അനൂപ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വായിച്ചു സംശയമുണ്ട് മുത്തും പടയപ്പയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മുത്തപ്പയാക്കി കളഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയും അതുവരെ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അന്നപൂർണ്ണ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചു വീട്ടുകാർ തമ്മി യോജിപ്പായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ് ഒന്നല്ല കുറെ ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവിയാണ് ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ള ആളാണ് എത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിങ്ങനെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യും പിന്നെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പ് ആടാ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാൾ സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ലൈഫില് കുറെ ഒക്കെ എനിക്കും ഇച്ചിരി സമാധാനം ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഏറ്റവും മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയർ ചെയ്യാൻ ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേൾപ്പിക്കാറുണ്ടോ കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ടോ ആ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ക്രിട്ടിക് ആണ് ആണ് ട്യൂണിൽ സജഷൻ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ വരികളെ പറ്റി നല്ല ധാരണയുണ്ട് എല്ലാ മിക്കവാറും പഴയ പാട്ടുകൾ മുതലുള്ള പാട്ടുകളുടെ വരികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നേരത്തെ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് നോളജ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ വരികൾ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ജീവാംശമായി എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ വരി ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ വേർഡ് വേണോ വേണോ ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു വന്ന് ഈ വരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വെരി ഗുഡ് കാരണം അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ
ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ വേർഡ് മാറ്റാൻ സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി മുമ്പോട്ട് അതുപോലത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം അത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു സോ ഏ പടയപ്പ ദൈവസഹായം കൊണ്ട് ഏ പടയപ്പ തെറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ കൊച്ചു പ്രേമൻ അവതരിപ്പിച്ച അയ്യപ്പൻ നായർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കിഴക്കേടത്ത് കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താ എ മുൻ കാര്യസ്ഥൻ ബി സംബന്ധക്കാരൻ സി അടുക്കളക്കാരൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാര്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ സിനിമയിൽ ദിലീപ് കാര്യസ്ഥനായി ആ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആ ഒഴിവിലല്ലേ വരുന്നത് മുൻ കാര്യസ്ഥൻ തന്നെയാണ് ഏ മുൻ കാര്യസ്ഥനാണ് ശിവനും പാർവതിയും കൂടെ പറയുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ വെച്ച് പൂട്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ അന്നപൂർണയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രമാദമായ കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസ് എന്നൊന്നും ഞങ്ങള് ഞാൻ കൂടുതലും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് കേസുകളാണ് അപ്പോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കൈട്ട് കൈകാര്യം എറണാകുളത്താണ് അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ബേസിൽ പോകുന്നത് സർവീസ് കോടതികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് കോടതി പോയാണ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഇവിടെ ബിജു നാരായണൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദ്യം സിനിമയിലെ ഈ നൃത്തരംഗത്തിന് സമാനമായി താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ചൂട് വെച്ച ഹിന്ദി സിനിമ ഏതാണ് ഏ ഓം ശാന്തി ഓം ബി തനു വെട്സ് മനു റിട്ടേൺസ് സി ബച്ചറങ്കി ബായ് ജാൻ അന്നപൂർണയ്ക്ക് കൈലാസ് സീതയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഏതാണ് അന്നപൂർണയ്ക്ക് ജീവാംശമായ ഇഷ്ടമാണ് നീം ഹിമമഴയായി ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ഏത് പാട്ടാണ് അതായത് ഈ വിവാഹ സമയത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു മാസം ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം മിക്കവാറും ഫോൺ ചെയ്യും സംസാരിക്കും അപ്പോഴേ ഏത് പാട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തത്തിക്കളിച്ചിരുന്നു ഓടിക്കളിച്ചു ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തായിരിക്കില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടായിരിക്കാം രവീന്ദ്രൻ മാഷ്ടേ ആയിരിക്കാം ഔസ് എ പച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ആയിരിക്കാം ജോൺ സേട്ടൻ്റെ ആയിരിക്കാം അത് ഏതായിരുന്നു എനിക്ക് ലവ് സോങ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പഴയ പാട്ടുകളിലാണ് ഒരു പുഷ്പം മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സാറിന്റെ പാട്ടുകൾ പറയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിലാവിന്റെ നിലവസ്മിലാവിന്റെ അപ്പൊ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉള്ളൊരു പിന്നെയും ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അന്നപൂർണ രണ്ട് വരി പാടാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പാട്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർമ്മകൾ ഓടി കളിക്കാൻ എനിക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ പാടാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലല്ലോ ശരിക്കും ചേർന്നതിനെ രക്ഷിക്കും പാടി ഇവിടെ പാടാറില്ല രണ്ടു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ പാടുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂളിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഒന്ന് മൂളാണ് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മൂളി കൊടുക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പാട്ട് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കേട്ടറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സവാഷ് 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 മതി 
ഞാൻ ധൈര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോ പോലും ഞാൻ മൂളാറില്ല ഞാൻ മോനുണ്ടായ ശേഷമാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ആള് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾക്ക് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഉറുമി സിനിമയില് വിദ്യാബാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓ അത് ശരിയാ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചെയ്തത് പൃഥ്വിരാജൊക്കെ അഭിനയിച്ച കോൾഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയ ചന്ദ്രമൗലി ഇപ്പം റീസെന്റ്ലി നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ലക്ഷ്മിപ്രിയക്ക് ഈ മൂവിയിൽ ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്തത് എല്ലാം കൊണ്ട് കൊള്ളാം ഓം ശാന്തി ഓം ഇസ് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് രാജ മാണിക്യ സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ ഓപ്ഷൻസ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് റെഡിയല്ലേ കാര്യസ്തൻ എന്ന ഈ സിനിമ ഏത് അന്യഭാഷാ ചിത്രത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ആവിഷ്കാരമാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് മലയാളത്തിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ അതെ ഇനി തമിഴിലും തെലുങ്കിലോട്ടെ തെലുങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീവണ്ടിയുടെ തെലുങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് സെയിം ആണോ മൂന്ന് പാട്ട് സെയിം ആണ് ജീവാംശമായി എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ തെലുങ്കിലുണ്ട് ബാക്കി വേറെ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് പാട്ട് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടോ അതോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് കൊച്ചിയിലും ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ യു ആർ ഡൂയിങ് യു ഞാനും ചെയ്യും എനിക്ക് എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് മെമ്പേഴ്സും അതെ അതെ ഓക്കെ അവിടെ ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ എന്നെ പൂർണ്ണ ആ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മോനുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഒരു വിസിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോവും അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കാൻ അച്ഛാ സുധിയോ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ തെലുങ്കല്ല ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴും എല്ലാ ഭാഷകളിലും ചെയ്യാൻ സർഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തെലുങ്ക് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സോ പറയാം നേടാം പണം നേടാം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൽ പുലി ആരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാം വളരെ സമാധാനമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അന്നപൂർണ ഒരു പുലിയാണ് സോ വളരെ നന്നായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം വളരെ ശുദ്ധ സംഗീതം പോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്ന് എന്താണ് ഈ പറയാം നേടാം എന്ന ഈ ഷോയ്ക്ക് നല്ല എന്താണ് ഒരു വർണ്ണ പകിട്ടായിട്ട് നിന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് കിഷോറിനെ കാണുമ്പം ഏത് ഭാവമാണ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ശൃംഗാരമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ രൗദ്രമാവും ഇടയ്ക്കാണോ അതായത് ഞങ്ങള് പതിനേഴ് വർഷം തികയുന്ന ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നീ നിന്റെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവും അവൻ അതെ പോവും കിഷോർ അവന്റെ അവന്റെ പാട്ടും അവനെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡിയോയും കമ്പോസിംഗ് അവൻ അവന്റെ വഴിക്ക് പോവും ഇത് ഒരുമിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ വല്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഓഫ് സീസൺ ഒക്കെ സമയത്ത് വെറുതെ അല്ല പതിനേഴ്